Hallo, ik ben Jan Willem van voorbet.nl en de volgende videoles gaat over het eindexamen HAVO 2011 scheikunde opgave 1. In deze opgave gaan we kijken naar uranium en zonder de tekst boven te lezen zie ik hier al staan hoeveel protonen en hoeveel elektronen bevat een uranium 4 plus ion. Noteer, noteer je antwoord als volgt aantal protonen aantal elektronen. Nou, als we dat gaan doen, dan hebben we dus uranium 4 plus en daar moeten wij geven aantal protonen en aantal elektronen. Om deze op te lossen is het het makkelijkst om in je BINAS te kijken en in je BINAS tabel 25 erbij te pakken. In BINAS tabel 25 vind je bijna op het eind uranium terug. En uranium kun je dan terugvinden met een atoomnummer 92. Dus als uranium een atoomnummer heeft van 92... Dan hebben we ook automatisch 92 protonen. En als het goed is, weten jullie ook dat een proton positief geladen is. Dus als ik 92 positief geladen deeltjes heb... ...en ik moet op 4 plus uitkomen... Dan heb ik dus 4 elektronen minder. Dus dan zou ik 88 elektronen minder moeten hebben. Om totaal op een lading van 4 plus uit te komen. Uh, sorry, 88 elektronen minder. Wat zeg ik nu? Dan zou ik 88 elektronen moeten hebben. Om gecombineerd 92 en 88... Vier, een lading van 4 plus te krijgen. Dus het aantal elektronen is daarom ook in één keer gelijk 88. Als we dan gaan kijken hoe we de punten hier hadden kunnen halen, dan gaan we naar het antwoordmodel. En dan zie je ook staan aantal protonen 92, aantal elektronen 88. Punten krijg je voor aantal protonen 92 is 1 punt. En het aantal elektronen, protonen vermindert met 4, ook 1 punt. Betekent overigens wel dat als je dus niet had kunnen vinden wat het aantal protonen in uranium echt was, dan had je het kunnen oplossen door gewoon een willekeurig getal te nemen. Uh, laten we zeggen 100 en er daar 4 van af te trekken. Dus 96. Dan heb je misschien dit punt niet, maar dan heb je dit punt wel. Goed, ik ben Jan Willem van voorbet.nl en ik hoop dat je iets aan deze uitleg gehad hebt. Bedankt voor het kijken.